Welcome back to my YouTube channel, PSE in Textbook, Textbook Cracker Series in the class. Hello, everyone. In the class, English Medium Physics textbook in the basis of the class. Already, I have a class. I have a number of classes. I have a number of classes. Now, I have a number of classes. I have a number of classes. अपो इधर वाले वाला क्लास से पढ़ी चंगे ले अलग लाज दिन वाला पढ़ी चो मानसिला के इंगे मात्रा इन्हीं वाला क्लास का निंगल का मानसिला होता लोग टा अब आधी आई टी वीडियो करने वाले प्लेलिस्ट ले पोगा अब डे नाइन्थ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का क्रैक कर निंगल द वाई चे नोका प्लेलिस्ट करना इधर इनकी ना प्रत्येक एम प्लेलिस्ट क्रिएट ये देते रहने अदर निंगल का भी ऐटी डाना है टा अपन क्लास का कारना इधर वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अरब वाले ना ना हिस्ट्री ये तो आदि कम वही गांडे ज्योग्राफी डाना ना इंस्ट्रमेंट क्या है टा अपन स्नोडी चाहता मार्कल नमल इन्हें रिलेटिव डेंसिटी आवरी टॉपिक आना ये देखने इन्हें टे आदर ये तो उन्हें निंगा का मून वर्षे तो चोदिच्छ क्वेश्चन इन्हें बोलना हम कौन ना डिस्कस ये ले पोगा अब नमले डेंसिटी एंड आना नमले कारिंग लग के निंगा करेगा रिलेटिव डेंसिटी इन्हें वर्णने नहीं � पर मीटर क्यों बने ले थाउजेंड आना वाटर के डेंसिटी अब ये रिलेटिव डेंसिटी नहीं बची गई ना रे ये तो एक सब्सटेंस के डेंसिटी एंड उस सब्सटेंस के डेंसिटी एंड था ना आदि ने इंडिया वाटर के डेंसिटी उन्हें डिवाइड किया आदा है ना रिलेटिव डेंसिटी है ना पारा ये ना दे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ़ सब्सटेंस इस डी रेशियो ऑफ़ डेंसिटी ऑफ़ डी सब्सटेंस तू डी डेंसिटी ऑफ़ वाटर अब ये इधर आते हैं ना निंगा करें इधर ये रेशियो आना अधूरे तो नहीं रिलेटिव डेंसिटी के इंदी ला यूनिटे इल्ला मॉडल तें दार तें यूनिटे के इंदी इरम कैंसल इरंग बो मनसलायो अब रिलेटिव डेंसिटी ऐंता आना ऐनो ला कार्य निंगल का मनसलाय ने जान विश्वसी किया ना अब इवडे ओरे प्रॉब्लम कोटे टंडा रहना इधर था ना निंगल का मुन्न वर्ष तले तेरी चिटों ने जोर चाय ना पक नम के अंदर इलम रेंडो उन्हें उन्हें दा उन्हें पहले जेब टों ने बो इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इस थाउजेंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड दैट ऑफ केरोसिन इस एट हंड्रेड एंड टेन किलोग्राम पर मीटर क्यूब इन दो अमकले वाटर Vocês தவுசன் எங்கு நான் வந்தே வாட்டர்ந்து டென்சிடியான் தவுசன் அப்பு என்னுட்டி பத்தே பாகம் एनोटी पता है डिवाइडेड बाय थाउसेंड अंदर वैरियम नम कर याम औरे सिरा बट टेनों डाने डिवाइड चाहिए इंटर इंकल नम लेंदी या ए टॉम राइट मोस्ट है ना औरे डिजिट मार्टी औरे पॉइंट टक कुतोड़ का ले औरे पॉइंट अदा तो औरे डिजिट मार्टी औरे कुतर टोड़ का इबड़े एनोटी पतने आयरन को Mile ஒரு போய்ண்டிட்டு ஓடுத்தாமதி இட்டாம் இனி இது நீங்கள் கேக்சாமினி ஜோவைச்சியாங்க நான் நரையாவோ The relative density of kerosin is 0.81 அதாயிது relative density தம்னிட்டு உண்டு மக்கலை எத்திரா போ இதே பிருக்கப்பலம் தன்னே நேரே திரிச்சிட்டு ஜோவைச்சியுந்தையுள்ளும் நமுக்கு தம்னிட்டும்ட, மட்டைய வாட்டன்ன நமுக்கு அல்லடி அரியாம் எங்கில் கேரோசின்ட டென்சிட்டி கண்டு விடிக்கேன். சரத்திக்கனே மக்கலை மக்கலை சரத்திச்சேடா, இவிடம் நோக்கே, relative density of kerosin, இயும் equation சரத்திச்சாட்ட, relative density of kerosin is equal to density of kerosin divided by density of water. எங்கில் 
ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതിനെ അവിടെ തന്നെ ഇടുക അതിൻ്റെ കൂടുള്ളതിനെ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിൻ്റെ വിപരീത ക്രിയേ ചെയ്യുക അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിന് അവിടെ തന്നെ ഇടുക അവിടെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുക അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക സമത്തിന് ഈക്വൽ സൈൻ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിന് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ ഇൻ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ മനസ്സിലായോ അപ്പം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിന് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തരത്തില്ല അത് തൗസൻഡിന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കണം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കൂ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ ഈസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പം നമുക്കറിയാം തൗസൻഡ് ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ എങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ഡെൻ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതണം റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇതിൽ നിന്നും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്കറിയാം റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ ഇൻ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കും എന്തോ നീ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ കിടന്നു പറയുന്നത് ചില ചേരിക്ക് എന്തോ നീ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ കിടന്നു പറയുന്നത് ചില ചേരിക്ക് എന്തോ നീ പെണ്ണുപ്പുള്ള കിടന്ന് ചിലയ്ക്കുന്നത് മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതായത് എഴുതി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെയ്ത് കാണിക്കാം എന്താ ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻ ടു എന്താ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എത്ര തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ വിപരീത ക്രിയ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് മാറ്റി നമ്മൾ കുത്തിടുവായിരുന്നു ചെയ്ത് അല്ലേ ഇവിടെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുവാണെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു പോയിൻറ്റ് ഡിജിറ്റ് അങ്ങ് മാറുവാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതായത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം രണ്ട് സ്ഥാനം ഉണ്ടല്ലോ അത് ആ രണ്ട് പൂജ്യം കൊണ്ടങ്ങ് മാറിയിട്ട് ഒരു പൂജ്യം എക്സ്ട്രാ വരും അങ്ങനെ എണ്ണൂറ്റി പത്ത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വരും ഇതാ ഈ ക്രിയ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകാത്തവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്രിയ ആണ് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നൊന്നും അല്ല ബേസിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ടീച്ചറെ ആ പ്രോബ്ലം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മക്കളെ അടുത്ത വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇടാം ഞാൻ അടുത്ത് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ കിട്ടുമോ അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അതിങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ കണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറ്റ ആരെയും ആരെയും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലേ നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിനനുസരിച്ചല്ല കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ചിലപ്പോൾ എന്തായാലും വാട്ടറിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നിട്ട് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മനസ്സിലായോ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ട് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എത്താരും എന്നിട്ട് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ട് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തന്നിരിക്കുന്ന റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിയെ ആയിരം കൊണ്ടങ്ങ് ഗുണിച്ചാൽ മതി ആയിരം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതിന് പോയിൻ്റുള്ള സംഖ്യ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും തരുന്നത് അപ്പോൾ എ
ലാക്ടോ മീറ്ററൊക്കെ നിങ്ങൾ ലാക്ടോ മീറ്ററൊക്കെ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ വർക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോ മീറ്റർ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എക്സാമിന് ഡയഗ്രം തന്നിട്ട് നെയിം ദ ഡിവൈസ് എന്ന് ഒരു മാർഗിനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റീഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കത്തേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതിനകത്ത് വലിയ ടീച്ചറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമേ ഇവിടെ ഒന്നും കണ്ടോ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൻ്റെ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇവിടെ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇവിടെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മെയിനായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടറിനേക്കാളും ഒരു ലിക്വിഡിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഹൈഡ്രോമീറ്ററും ആർക്കമഡീസ് ലോ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് അതും തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം അറിഞ്ഞു വെക്കുക അപ്പോൾ ഡെൻസർ ലിക്വിഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റർ ലിക്വിഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഓൾറെഡി നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടും ഒക്കെ കാണും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഹൈഡ്രോമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ടോമീറ്ററിൻ്റെയും കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വർക്കിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ലോട്ടേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രോമീ അതായത് ലാക്ടോമീറ്ററും ഹൈഡ്രോമീറ്ററും രണ്ട് ഡിവൈസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ലോ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ആർക്കമഡീസ് ലോ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൻ്റെ റീഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് വിൽ ബി ദ റീഡിങ് വെറ്റ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഈസ് ഡിപ്പഡ് ഇൻ വാട്ടർ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ വാട്ടറിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീഡിങ് എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അടുത്തത് സപ്പോസ് എ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഈസ് ഡിപ്പഡ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ലിക്വിഡ് സർഫസ് ബി എബവ് ഓർ ബിലോ ദ മാർക്കിംഗ് വൺ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിലാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇടുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീഡിങ് വൺ എന്ന് കാണിക്കും ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ലിക്വിഡ്സിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും പൊങ്ങിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ലി ശ്രദ്ധിക്കണേ മക്കളെ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ലിക്വിഡ്സിലാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി നിൽക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൻ്റെ താഴോട്ട് വരുന്തോറുമായിരിക്കും എന്ത് റീഡിങ് കൂടി കൂടി വരുന്നത് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ നീണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാധനം ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് റീഡിങ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് അപ്പം നോക്കുക അപ്പം മോളി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ റീഡിങ് താഴോട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ താഴെ വരുമ്പോഴേക്കും ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടി ലിക്വിഡിൽ ഇടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹൈഡ്രോമീറ്റർ പൊങ്ങി നിന്നാലല്ല ആ ഫിഫ്റ്റി ആ ഒരു ലെവലിൽ വരത്തുള്ളൂ ചിന്തിക്കണേ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ വിച്ച് വിൽ ബി വൈ ഡു ദ മാർക്കിങ്സ് ഓൺ ദ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ടുവേർഡ്സ് ദി ബോട്ടം താഴോട്ട് വരുന്തോറും ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൻ്റെ റീഡിങ് കൂടി കൂടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ ആ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ലിക്വിഡിൽ എന്ത് ചെയ
in which will the hydrometer sink deeper in liquids of greater density or lower density density koodiyadilano uh, density koranyadilano uh, in the nammada hydrometer sink eeyunnannu sink eeyanu vacha mungi thaayuga annalada density korav ulladinathana thaayunnathu density koodudal ulladinath endeyum adu rise cheyigana cheynathu adu pole hydrometer il thaayottu varum thoru aanu endu reading koodi koodi varunathu marking on the hydrometer increase towards the bottom aanu അത്ര മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ലാക്ടോമീറ്ററും ഹൈഡ്രോമീറ്ററും പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡിവൈസ് ആണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൻ്റെ റീഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസും ക്ലാസ്സും ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ ഒക്കെ പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ചേച്ചിമാരോ ചേട്ടന്മാരോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന